どうも、K、チャンネルでございます今日はね超高角レンズで横浜そんな風に出してねお伝えしたいと思います富士山の XE3 っていうカメラとレンズはツイートの 12mm っていうのをね、えー、使ったんです、えー、このレンズ非常にコンパクトですね、まあ、開放絞る F2.8 なんですけど 12mm という超広角レンズ 35mm 換算で 18mm 相当ぐらいになるんですねやっぱり 20mm より広くなってくる超広角レンズっていうのは非常にね面白い面白いからこそ、まあ、難しさもあるんですねでまあそんな難しさをねこう,うまく使いこなしていただけるヒントにもね今日なるんじゃないかなと思っておりますのでちょっとお話し進めていきたいと思いますこんな感じですねまあ階段上がってるところから、まあ、横浜といってもですね今日今回行ったのは横浜駅から港未来の方を抜けていくような道を行きましたちょっと開けてる感じの場所に行かれる方が超広角レンズ使った時には使いやすいかないろいろバリエーションね含め取りやすいんじゃないかなそんな風に考えておりますで階段上がったらこんな感じこのレンズ非常にね、えー、広いんですけど歪みが全くない線もとても綺麗なんですねで塔も非常に美しいですから私結構ねこのレンズをねでコンパクトでしょ取り回しがいいで E3 に使ってますから、えー、とちょっと一眼レフと違うタイプと違って横にねレンジファインダー風になってるじゃないですかファインダーがそれがまたね、えー動きやすくてねいい感じなんですあえてちょっとね傾けたんですね傾けることによってより広がりっていうのを感じやすくなりますですただまあいつもね傾ければいいってものではないんでまあ、最後の手段というのはねまでは言わないんですけどまあ、そんな感じでこんなね傾けるっていうのもちょっとね使っていただけると良いかなと思っていますでこんな感じ次は大胆にいかに大胆になるかも超広角レンズ使うときは大事ですねですからここももう画面の中で占める比率、黒の占める比率は半分以上ですよね、3分の2以上はもう真っ黒になってますけど、ここもあえてね、黒くしてしまう、まあ、ここを暗くしなければ、奥の風景の露出、きっちりね、合いませんからで、黒くしっかり締めてあげても、ちょっとこう、なんていうんですかね、雰囲気はありますよね、雰囲気はありますよね、かなりね、再現力も高いレンズになりますから、そうそうね、完全に潰れてしまうということはないので、まあ、こんなことも楽しんでいただけるんじゃない、この時に大切なのは大胆な露出補正ね、もうマイナス 3.0 までいっておりますけどね、露出補正マイナス 3.0 までいってますけど、かなり思い切ってね、落としていただいた方が、まあ、結果は良いと思います、はい。で、こんな感じでね、空間空いてしまうから、それを冷たくなるんです。超広角レンズで冷たくなるんですけどあえてね空間を開けてみるっていう撮り方をねしていただければいいただ海側の方はできるだけ空間を開けない全部の空間を開けるんじゃなくてこの駐車場の空間だけは開けますよあとは開けませんよそんなメリハリつけていただくのも超広角レンズで使われる時にポイントになるとは思います、はい、次はねアングルですよねやっぱりアングルググッと下がってこれかなりね下がってますけどやっぱりいつも以上に例えばちょっとしゃがみますよっていうのはちょっとしゃがむんじゃなくて思い切ってしゃがみますよちょっと高いところ今回はねあんまりないんですけど高いところ行きますよって思い切って上がってみましょうそんな風なことをねやっていただけると良いと思いますで、まあ、どんなに構図がまとまっててもどんなに露出が決まっててもタイミングをずらしていたらやっぱり写真っていうのは成立しないですねでこれなんかもだからバスがこの影のところから出てくるのを待ってねで待って撮ったんですけどここに来たら撮ろうっていうのは決めといてくださいそれがタイミングを捉えるってことになります今の、ね、デジタルカメラだと連車でバババっていきますよって、まあ、幸いね、XE3 使ってますから、そんなに連車に強いカメラでもないです、ここがいいところです。ですから、やっぱり自分で決めるっていうことはね、前もって決めておくっていうことも、まあ、しやすくはなってますので、まあ、ぜひね、ちょっと決めてみるっていうのをやっていただけるといいじゃないですか、まあ、失敗したらまた次の機会ね、当然ありますから、まあ、そんなことをね、やっていただけると、ちょっと試してにね、やっていただけると良いと思います。こういう広がりをね、強調したかったんで、この時はタイミングは逆に来る前ですね、奥の方にポツッと小さい車見えてると思うんですけど、これが手前に来る前に撮る、これが大事なタイミングだったんですね。いやいやいや、こんなのファインダーで見てたら、全く確かにそうなんです。カメラのファインダーで覗いていたり、カメラの後ろね、モニターで見たら、これ全然タイミングとして小さすぎる、そんな風なね、タイミングなんですけど、後でこのモニターで見ていただいたり、プリントですよねいつも言ってますけど A4 ぐらいのプリントで見ていただくとその存在感ね分かってきてこの広さ強調できるとは思いますこれはね逆にね広さっていうよりこうちょっと引き締める感じですよね引き締める感じでこの影手前にグッと伸びてくる影と奥の影をうまく使ったんですけどそれだけだと寂しいなと思ったらちょうど電動キックボードですよね今の流行りの電動キックボードの人がスッとここをね
渡っていってくれたタイミングになりますですからこの時もファイナルの中だけじゃないその周りもね意識して待っていないとやっぱりこのタイミングにも気づけないですよね写真撮る時大切なのはファイナルの中だけじゃないそのファイナルの外側のね周りも含めてちょっと意識をしていただけると良いと思いますちょっとね話が戻る感じなんですけどバランスね顔の中のバランス悩んだりすること多いと思うんですそんな時はね思い切ってど真ん中を使ってみてくださいこの太陽ねど真ん中に入れてあげてでこの工場っていうんですか綺麗でしょうねこの工場の美しさこのね隣り合わせが長くなって短くなってっていう工場の美しさもね僕このレンズが好きなね理由の一つではあったりしますでこれねずらすとどうなるかって確かに少しずらした方が広がりも感じやすくなるし雰囲気も出るんですがやっぱりここで狙ってるのはこの太陽の光ですよね輝きですよねだそのためにビルもシルエットにしてるのでやっぱり一枚前に戻しますけどこのど真ん中ね、方がいいんじゃないかなと思っておりますでこういう場合もね構図ね上下どういうふうに分割しようかなって言っていろいろあると思います7対3がいいよとかね8対2がいいよって大胆に9対1がいいよとかあると思うんですけどこの時もすっきりした感じを見せるためにほぼ半分っていうのを使いました次はねこの木手前にある木をね大きな木のシルエットを狙っているわけですけどこれもやっぱりこの木のねドンとした感じをどっしりした感じを出すためにやっぱり真ん中を使っていますあの真ん中とか日の丸構図ってね良くないって言われることが多いと思うんですがやっぱり使い方によっては非常に効果的なね構図になりますからで日の丸って言葉が言うようにバランスは非常にね難しくなりますから試しにねたまに使ってみていただくっていうのが良いとは思いますいいね彫刻からレンズ使ってるとこういう崩したバランスってね取りたくなりますねやっぱりこういうふうにねどうしても使いたくなるんですけど、まあ、こういうふうな正面から撮っていただく次の写真この写真みたいに正面から撮っていただくこれ正面撮ったのはなぜかっていうとやっぱりバランスをまっすぐ崩さないことによって奥の小さい人にね目行きやすくなりませんか行きやすくなると思うんですよねやっぱりさっきの写真みたいにこうやってバランスを崩してると空間の方にね目が行くんですよね目が行くんですけどこうやってきっちり詰めておいてあげるとこの中の小さいところに、まあ、視点が行くっていうふうな感じにはなりますでは次の写真この写真なんかは人物のタイミングとねこう全体のビル背景のビルであったり手前の木であったりっていうのをうまくバランス取りながらあとは人物がどこにここに入ってくるまで待ってよっていうちょうどビルのね間ちょっと光が抜けてきてるところらへんですよね川のところに光が当たってるところに人物が来るまで待っていたんですけどそんな感じでねいろんなバランスをこう一瞬にして考えなければいけないんですよねでそれを瞬間的にやらなきゃいけないのである程度慣れておく。必要ってあると思うんですあと慣れと予測するっていうことがとっても大事こういうふうになったらこういうふうになるなこの次この人が動いてきたらこういうバランスになるはずだっていうことを予測する必要がありますねで予測するために大切なのは経験ですからやっぱりね写真っていうのは撮りに行かなきゃいけないんですたくさん撮りに行っていろいろ試してみるっていうのが一番大事だと思いますではまとめになります変化と強調ねそんなトータルのバランスそのね全てのバランスを使って超広角レンズ楽しんでいただければよいかなそんな風に思っておりますじゃあ今日この辺で終わりたいと思います高評価とチャンネル登録もねぜひよろしくお願いいたしますではまた皆様とお会いいたしましょう